Pirolo, que estás por ahí, Ceci. Estoy por acá Ay, también, hola. espero que esta vez me escuches bien. Ay, te voy a hablar así. Ahí está, muy bien. Contanos, Ceci, muy bien. Nos, Mejor, adelant... así no frente ahí frente. nos eh, adelantaste algo acerca del ibuprofeno, ¿no? Con el coronavirus y nos gustaría que nos cuentes un poquito más. Si es real, bueno, si es viste? mito. No, no, mito no. Lo que pasa es que viste que desde que empezó eh, el coronavirus y la pandemia y el encierro hubo mucho, muchos ensayos, sobre todo teniendo en cuenta que todavía falta para la vacuna y entonces están probando con distintos medicamentos. En un principio se pensó que el ibuprofeno, como tiene receptores a los que el virus se puede adherir para ingresar a las células del pulmón, era contraproducente darlo en aquellas personas que tenían algún malestar y que los podían tomar porque podría favorecer el ingreso del virus a la célula. Eso es lo que se pensó en un primer momento y tenía que ver con estos tipos de receptores que son los secados, que eran los receptores a los que se unía el virus y también a los que se une el ibuprofeno. Bueno, el tema es que después de que la Organización Mundial de la Salud dijo que no había la suficiente evidencia de que esto fuera así y entonces desestimó la posibilidad de que la gente que tomara ibuprofeno tuviera mayor riesgo que la que tomaba paracetamol o algún otro antiinflamatorio, empezaron a darse cuenta que si bien el virus ingresaba a través de, de la célula del pulmón, el, el, el daño que ocasionaba no era tanto a nivel pulmonar, sino que lo que producía, si bien finalmente las, las personas terminaban con una insuficiencia respiratoria, era una inflamación a nivel general. ¿Te acordás que se habló de la famosa tormenta de citoquina? Sí, de claro. que aumentaba la coagulación, entonces producía coágulos que determinaban que la gente tuviera una respuesta inflamatoria exagerada. Sí. Eso lo hemos hablado en el programa, ¿te acordás? Totalmente, totalmente. También habíamos hablado un poquito de la ivermectina, pero obviamente después te pregunto acerca de eso. Claro, bueno, se han probado muchas drogas. En realidad, ¿por qué se está intentando probar con el ibuprofeno? Y te decía que no es el ibuprofeno tradicional que uno puede adquirir en la farmacia. Y esto tiene que ver con que como relacionaron al coronavirus con un virus que generaba una respuesta inflamatoria desmedida, uh -huh. vieron que el Remdesivir, que es un antiviral que se está aplicando con éxito en algunos casos, sobre todo en la gente que tiene insuficiencia respiratoria para impedir la replicación viral, necesitaba un ayudante, porque una cosa es evitar que el virus se replique y después claro. es impedir cuáles eran las consecuencias que generaba el virus en el cuerpo y esto era frenar de alguna manera la respuesta inflamatoria. Entonces, buscaron de esta manera probar con el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, pero en lugar de hacerlo de manera eh, por comprimidos o por boca, lo prueban a hacer como una sal que se nebuliza y entonces puede tener una acción más directa sobre el aparato respiratorio y no tanto sistémico. O sea, vos sabés que cuando una droga uno la consume eh, de forma inhalatoria, hace, un, eh, hace hincapié en el tratamiento en el, en el aparato donde la está inhalando, en el aparato respiratorio. Tiene una mayor concentración a nivel pulmonar y no tanto a nivel general. Claro. Entonces, por eso se empezó a probar el ibuprofeno en forma inhalatoria, porque también se vio que este tipo de ibuprofeno en sal, lo que hacía, además de tener un efecto antiinflamatorio, es tener un e efecto bactericida, que no es lo mismo que un efecto antibiótico. Un efecto bactericida quiere decir que frena, y viricida también, que frena la acción del de virus porque implica que se o sea, se frena que, que, claro, pero no, que no lo mata, o sea, claro. recordemos que cuando uno está ante la presencia de un virus, los antibióticos no sirven porque los antibióticos matan bacterias. Bueno, eh, los antirretrovirales sí sirven en el caso claro. del virus y por eso se vio que al rendecidir, que es un antirretroviral que está teniendo éxito, necesitaba un ayudante en el, como para terminar de, de ser eh, una buena opción antes de la llegada de la vacuna. Claro. Perfecto, Ceci. Entendido todo, entendido todo y bueno, seguramente que van a haber muchísimos más ensayos y vamos a ir viendo cómo, cómo, qué pasa con este virus, que en realidad no sabemos muy bien, va mutando, como vos bien decías el otro día. Así que bueno, muchísimas gracias y nos comunicamos en un ratito. Dale, déjame, déjame para cerrar decirte algo, sí. porque vos me habías preguntado de Ibermectina. Sí. En realidad... 
hay distintos tipos de drogas que están probando. Una mm. tiene que ver con, la, con evitar la replicación del virus, como estamos sí. hablando del antirretroviral o como hablamos de la ivermectina en cuanto al aumento de la carga viral y a la replicación del virus. Y otra distinta es el tratamiento que efectúan los médicos a la reacción que tiene el virus en el organismo como respuesta inflamatoria. Entonces, uno sería el actuar directamente sobre el virus para evitar que se replique y el otro sería el tratamiento que uno le tiene que dar al paciente Cuando para que la respuesta inflamatoria... Claro, no, para que la respuesta inflamatoria baje y no sea tan exacerbada y no colapse y el, en la parte respiratoria para que no, no coagule la sangre y no se produzca esta tormenta de citoquina. Pero todavía no hay nada confirmado, Ceci. Todavía no hay nada. Son todas drogas en experimentación, pero que bueno, algunas de ellas han sido probadas con éxito y ojalá que puedan seguir siendo así para que cuando llegue la vacuna por lo menos haya también otra opción ante la gente que entra... Eh, con, con este virus y termina en un grave estado. Bueno, muy bien, muy clara la doctora Pirolo, muchísimas gracias y nos comunicamos en un ratito con vos. Mientras tanto me voy con Tamara Maléfica Bella.